இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஓபிஎஸ் சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி எப்படி உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓபிஎஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலி ஃப்ரீ தான் இது வந்து எந்த விதமான வாட்டர் மார்க்கோ எதுவுமே வராது நீங்கள் ஸ்க்ரீனை ரெக்கார்ட் பண்ணி அவுட்புட்டாக எடுக்கும்போது அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எல்லா விதமான க பிளாட்ஃபார்முக்கும் இருக்குது விண்டோஸுக்கு இருக்குது மேக்ஓஎஸ் இருக்குது லினக்ஸ் இருக்குது வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு கூகுளுக்கு போய்க்குங்க கூகுள் போனதுக்கப்புறம் ஓபிஎஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஒரு லிங்க் வரும் ஓபிஎஸ் சாஃப்ட்வேர் ப்ராட்காஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிங்க் வரும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் ப்ராட்காஸ்ட் சாஃப்ட்வேரோட சைட்டுக்கு போயிடும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா விண்டோஸ் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிங்க இல்லை மேக் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மேக் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க இல்லை லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் லினக்ஸில் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நான் வந்து விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் விண்டோஸை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சிஸ்டத்தில் வந்து ஓபிஎஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு எம்பி இருக்குது டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து என்னோடய சிஸ்டத்தில் வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓபிஎஸ் சாஃப்ட்வேரோட செட்டிங்ஸ் வந்து விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லாங்குவேஜ் என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து டார்க் என்னோட தீம் வந்து யூஸ் பண்ணி டார்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டிஃபால்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து டார்க் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டார்க் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாக் கலராக இருக்கும் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட்னு இருக்கும் அவுட் புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மோட் சிம்பிளாக வேணுமா இல்லை அட்வான்ஸாக வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணி சிம்பிளாக செ சிம்பிள் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களே வந்து டிஃபால்ட்டாக சில செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி இதில் தான் உங்களுக்கு அவுட் புட் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் இதில் நீங்கள் அட்வான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்கள் நிறையா இதில் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து எவ்வளோ பிட் ரேட் எவ்வளோ இருக்கணும் ரேட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெக்கார்டிங் வந்து என்ன ஸ்டாண்டர்டில் வேணுமா இல்லை கஸ்டம் அவுட் புட் வேணுமா இல்லை எங்கே வந்து அவுட் புட் ஃபைல் வந்து ஸ்டோர் ஆகணும் அப்புறம் என்ன அவுட் புட் ஃபைல் வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்லாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஆடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஆடியோ செட்டிங்ஸில் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் ஆடியோ செட்டிங்ஸில் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரிப்ளை பஃபர் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணணும் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ ஆடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஆடியோ செ செட்டிங்ஸை வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ இதில் வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ரெசொல்யூஷனில் வந்து உங்கள் அவுட் புட் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த ஒரு பேசிக் கேன்வாஸ் ரெசொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி டூ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குது ஸ்கேர் ரெசொல்யூஷன் வந்து ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ இன்டூ செவன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஆஃபன் இருக்குது இதுக்கிட்ட வந்து ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் வந்து தேர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க டிஃபால்ட்டாக ஃப்ரேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ் அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸில் உங்களுக்கு தேவையான செட்டிங்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஜென்ரல் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் இப்போ வந்து அவுட் புட் நீங்கள் வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கன்ஃபர்மேஷன் வேணும் கேட்கணுமா அவ்வளோ வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கன்ஃபர்மேஷன் வேணுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான அவுட் புட் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஜென்ரலில் வந்து கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து வீடியோ வந்து எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் எல்லாம் ஓகே கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீன் இருந்த சோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் அதை பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இமேஜாக இமேஜ் ஸ்லைட்
ப்ளஸ் ரெக்கார்ட் ஆகி இப்போ உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டுன்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு எந்த ஸ்க்ரீனை என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுமோ எந்த ஸ்க்ரீனை ரெக்கார்ட் பண்ணுமோ எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் திரும்பியும் இந்த ஓபி சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அங்கே ஜ செட்டிங்ஸில் வந்து கொடுத்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவள் வீடியோ அவுட் புட் வந்து எந்த இடத்துல வந்து ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ அவுட் புட் ரெக்கார்டு பார்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் வீடியோஸ் அப்படிங்கிற ஃபோட்டோக்குள்ளார வந்து இந்த ரெக்கார்டான சோர்ஸ் வந்து சேவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோ ஃபோட்டோக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணது இதெல்லாம் கடைசியாக ரெக்கார்ட் பண்ணது இந்த ஃபைல் தான் இது வரைக்கும் ஓபிசி சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி எப்படி உங்கள் ஸ்க்ரீனை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் தொடர்ந்து இதே போல் நிறைய வீடியோக்கள் வர இருக்குது உங்களுக்கு ஏதும் வீடியோக்கள் தேவைப்பட்டால் கீழே கமெண்டில் தெரிவிங்க எங்களை சோசியல் மீடியாவில் எதுவும் ஃபாலோ பண்ணாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் ஃ